असलम वेलकम टू माई YouTube चैनल एंड वेलकम टू माई यूनिटी टूटोरियल क्लासेस आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो एनिमेटेड कंट्रोलर पे है वट इज़ एनिमेटेड कंट्रोलर पार्ट वन पार्ट वन मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमने इस एनिमेटेड कंट्रोलर पे दो तीन लेक्चर्स जो है हम इसके ऊपर डीप लेवल स्टडी करेंगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो एनिमेटेड कंट्रोलर पे ही होगी तो हम उसको पार्ट टू पार्ट थ्री पे कन्वर्ट कर देंगे लेक्चर नंबर एट है बेसिकली वट इज़ एनिमेटेड कंट्रोलर एनिमेटेड कंट्रोलर आपका क्या होता है वट इज़ एनिमेशन वट इज़ एनिमेटर ये हम जो है आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इसके अलावा जो है हम एक एसेट स्टोर से यूनिटी चेन मॉडल जो एसेट्स आपका फ्री अवेलेबल होता है वो भी हम जो है डाउनलोड करवाएंगे और उसको इम्पोर्ट अपने प्रोजेक्ट में करवाएंगे आपने एक प्रीवियस मेरी लेक्चर नंबर सिक्स में आपने देखा होगा कि मैंने एक फर्स्ट पर्सन जो क्रिएट किया था व्हाट इज़ अ फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन में वो क्या करता था कि जब हमने उसको एग्जीक्यूट करवाया था तो एग्जीक्यूट करवाने के बाद हमारा फर्स्ट पर्सन ऑटोमेटिकली हम जो है उसकी जंपिंग भी करवा लेते थे उसकी लेफ्ट राइट मूवमेंट भी हम करवाते थे उसको हम जो है रन भी करवाते थे तो वो बेसिकली आपका फर्स्ट पर्सन जो है आपके स्टैंडर्ड एसेट में जो है है ना उसमें ऑटोमेटिकली ही ये सारा कुछ जो है अवेलेबल होता है स्टैंडर्ड एसेट्स में जब हम यूनिटी चेन मॉडल जब हम इंपोर्ट करवाएंगे ना तो उसमें आपका थर्ड पर्सन जो है एक मॉडल जो होता है वो एक क्रिएट हो जाता है जब आप उसको रन करवाते हैं उसको लेफ्ट राइट मूव करवाते हैं उसकी जंपिंग करवाते हैं तो वो सब आपको एक जो है सी शार्प की स्क्रिप्ट से करवाना पड़ता है ये भी हम स्टडी करेंगे तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है इसमें हम ने वो यूनिटी चेन मॉडल की जो बेसिक जो मूवमेंट्स होती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे ठीक है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर ही जो है हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं हमारा प्रोजेक्ट का जो नेम है वो है एट लेक्चर एनिमेशन कंट्रोलर पार्ट वन पार्ट वन मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि हमने आगे जो मजीद लेक्चर जो हम क्रिएट करेंगे वो पार्ट टू और पार्ट थ्री में हो जाएंगे टेम्पलेट हमारा थ्री ही रहेगा हमारी लोकेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेम है अच्छा इसके अलावा आपने पता क्या करना है यहाँ पे जब आप आ, इस लेक्चर को आप देखेंगे ना तो आप अगर आपके पास ऑलरेडी आपके पास वो एसेट्स इंपोर्ट किया हुआ है आपकी यूनिटी में तो वो वहाँ से एसेट पैकेज को यहाँ से भी आप इम्पोर्ट करवा सकते हैं तो मैं यहाँ से इसलिए इम्पोर्ट करवा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये यूनिटी चेन मॉडल का जो है ये एसेट जो है वो डाउनलोड है तो मैं जो है ना मज़ीद जब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो मैं आपको इम्पोर्ट करवा के भी वो आपको दिखाऊँगा कि वो आप कैसे इम्पोर्ट करवाएंगे ठीक है यहाँ से जो है हम अपना जो है यूनिटी चेन मॉडल जो है इम्पोर्ट करवा देते हैं डन करके हम अपना क्रिएट प्रोजेक्ट कर देते हैं जैसे ही हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगाता है तो हम अपनी वीडियो जो है वहीं से जो है कंटिन्यू करते हैं तो आज के लेक्चर में हमने ये जस्ट एनिमेटर कंट्रोलर की बेसिक्स के बारे में स्टडी करना है ठीक है तो हम अपनी वीडियो जो है वहीं से ही स्टार्ट कर लेते हैं वेलकम बैक गाइज अब हमारा जो प्रोजेक्ट जो क्रिएट हो चुका है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो दो स्टैंडर्ड uh, uh, जो आ जाते हैं ऑब्जेक्ट वो क्रिएट हो चुके हैं आपने सबसे पहले पता है क्या करना है आपने सबसे पहले ना हमने आज जो यूनिटी चेन एसेट्स पे काम करना है ना तो आप एसेट स्टोर में जाके सबसे पहले आप उसको जो है डाउनलोड करवा लें यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर आप यूनिटी चेन लिखेंगे ना तो हमारा जो यूनिटी चेन जिस मॉडल पर हमने काम करना है ना वो उसकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी जैसे ये देखें ना ये आपकी कुछ यूनिटी चेन के जो है ना मॉडल्स हमारे पास आ गए सब के सब जो है ना वो परचेज आप करवा सकते हैं अब ये अब इसकी जो है ना वो प्राइस थर्टी डॉलर है तो आप सिंपल जो फ्री वाला है ना उसको जो सिंपल जो है ना इंपोर्ट करवा लें आप इसके ऊपर क्लिक अब ये देखें ना हम स्टडी पर्पस के लिए हम जस्ट अभी हम स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए हम इस पे फ्री वाले पे ही काम करेंगे अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ना तो इस जगह पर ऑप्शन पर आपका डाउनलोड लिखा हुआ आ जाएगा जब आप इसको डाउनलोड करवाएंगे ना तो इसी जगह पर आपका इम्पोर्ट का भी ऑप्शन आ जाएगा तो उसके बाद जब आप इम्पोर्ट करवाएंगे इस जगह पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो एसेट है ये इम्पोर्ट होकर आइए देखें ना इंपोर्ट लिख अब जैसे इंपोर्ट करेंगे ना तो ये यहाँ पे आपके डेटा जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का होता है ना वहाँ पे ये इंपोर्ट हो जाएगा अब मेरा यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है तो मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं मेरे बस जस्ट बताने का पर्पज ये था कि जब आप अगर आप स्टार्ट में बिल्कुल अब यूनिटी चेन पर काम करवाना सीखना चाह रहे हैं तो आपको ये इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि हमने जो है आज के लेक्चर में इसी के ऊपर ही काम करना है ठीक है जी यहाँ से जब आप इम्पोर्ट करवा लेंगे दोबारा सीन के ऑप्शन में आ जाए अच्छा जी अब हम यूनिटी चेन जब इम्पोर्ट करवा लेते हैं ना तो इसमें देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल इसको जब हम ओपन करते हैं ना तो इसमें हमारे पास मजीद कुछ जो है ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें हमारे पास आर्ट है 
ऑडियो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन है एडिटर है प्रीफेब्स में जाते हैं ना तो प्रीफेब्स में हमारे पास ये यूनिटी चेन का जो ये देखे ना ये जो मॉडल है ना हमने इसके ऊपर काम करना है इसको हम हमने अपने प्रोजेक्ट में रिपोर्ट करवाएंगे यहाँ पे इसको आप देख भी सकते हैं ये देखें ना आपको मॉडल किस तरह से नजर आ रहा है ये 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 मॉडल बेसिकली ना आपका थर्ड पर्सन होता है इसको इम्पोर्ट करवाएंगे इस पर भी हम काम करेंगे इसके अलावा हमारे पास इसी इसी में ना कुछ मटीरियल्स भी अवेलेबल हैं आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास मॉडल्स भी हैं मटीरियल्स भी हैं हमारे पास एनिमेशन भी होती हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो देखें ना इसमें कुछ हमें बाई डिफॉल्ट ये जो यूनिटी चेन है ना वो हमें एनिमेशन प्रोवाइड करता है डैमेज है कि जब हमारा जो वो थर्ड पर्सन है जब उसको वो डैमेज होता है तो वो किस तरह जो है मूवमेंट करवाता है डैमेज जीरो वन है इसकी भी दो ऑप्शन हैं हमारे पास हैंड्स अप है हमारे पास जंपिंग की भी ऑप्शन हैं हमारे पास इसी तरह ये देखें ना रन का है रन फॉरवर्ड है रन लेफ्ट है रन राइट है स्लाइड भी है वेट भी है तो आज बेसिकली हम इसको भी स्टडी करेंगे ठीक है अब सिंपल जैसे ही प्रोजेक्ट जो आपका यूनिटी चेन है उसको इम्पोर्ट करवाने के बाद ना आप इस ऑप्शन में जाएं इस ऑप्शन में जाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो दो टैब्स होती हैं ना ये वाली टैब ये जो ये जो एनिमेटर की टैब होती है और ये जो एनिमेशन की टैब होती है ना ये आपकी अवेलेबल नहीं होती तो आप विंडो के ऑप्शन में जाके ना आप ये देखें ना एनिमेशन का एक ऑप्शन है यहाँ पर जाके इन दोनों को इस पर एनिमेशन पर क्लिक करेंगे ना तो ये ऐड हो जाएगा ये एनिमेशन वाला ये वाला टैब ऐड हो जाएगा उसके बाद जब आप ये इस पे इस पे फिर दोबारा जाके ना अब ये एनिमेशन पे जब आप एनिमेटर पे क्लिक करेंगे ना तो ये वाला टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा तो इसको आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी जो है एडजस्टमेंट करवा लेते हैं ठीक है उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ जाने से पहले हम जो है मेन कैमरा और डायरेक्शनल लाइट को फोकस कर लेते हैं ठीक है जी आपने क्रिएट पर जाना है तो हम यहाँ पर थ्री ऑब्जेक्ट एक प्लेन ले लेते हैं बेसिकली हमने लास्ट जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने टैरन के बारे में भी पढ़ा था और हमने ग्राउंड्स जो है क्रिएट किए थे लास्ट लेक्चर में जो हमने रोल ऑफ बॉल गेम क्रिएट की थी तो हम इस तरह एक प्लेन ले लेते हैं प्लेन हमारा बेसिकली एक ग्राउंड की तरह काम करेंगे जैसे ही आप थ्री ऑब्जेक्ट क्रिएट करें ना तो उसके बाद इसको जो है ना आप रीनेम कर दें इसको हम नाम रख लेते हैं इसका ग्राउंड ठीक है जी ग्राउंड करने के बाद आपने पता क्या करना है उसके बाद आपने ना एक एसेट्स में जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करवा लेना है ठीक है जी यहाँ पे हम क्रिएट पे ऑप्शन में जाके एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इसको हम जो है ना नाम दे देते हैं आ, इसको हम नाम दे देते हैं एनिमेशन ठीक है एनिमेशन नाम दे दें इसके अंदर जाके अब देखें ना इसके अंदर जाने के बाद आपने क्रिएट के ऑप्शन पर फिर दोबारा क्लिक करना है क्रिएट पर जाके आपने यहाँ पर पता क्या करना है आपने एक एनिमेटर कंट्रोलर डिफाइंड यहाँ पर जो है ना ऐड करवा देना एनिमेटर कंट्रोलर पर करेंगे ना तो एक फोल्डर आपका आ जाएगा इसको आप एनीमेटर कंट्रोलर नाम दे दें एनी या माई एनी माई एनी मेटर कंट्रोलर नाम दे कंट्रोलर ठीक है जी माई एनी मेटर कंट्रोलर नाम दे दिए ठीक है जी इसको इसको पता क्या करना है इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे ना तो आपके पास वही एनीमेटर वाला टैब ओपन हो जाएगा तो इसमें बेसिकली ये ऐड करवाने का ये मकसद होता है कि आप अब जब देखें ना जब आप गेम क्रिएट कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई शूटिंग गेम क्रिएट कर रहे हैं ना तो आप में आप में आपने उसमें ना कुछ इंटरटीज डिवेल्प करनी होती है इंटरटीज क्या होती हैं कि उसमें अब जब ये एनिमेटर कंट्रोलर अब जब क्रिएट करेंगे ना तो आपके पास तीन बाई डिफॉल्ट जो है एंटिटीज क्रिएट हो जाती हैं जिसमें आपका एक एनी स्टेट होता है जिसमें एक एंट्री होती है और एक एग्जिट होता है देखिए जब आपकी गेम स्टार्ट होगी ना तो वो जो हमारा एनिमेटर होगा ना वो जो जो अभी हम जो मॉडल क्रिएट करेंगे ना तो वो आपकी एंट्री स्टेट से जो है ना वो जो है ना वो स्टार्ट होगा तो हम जो भी एनिमेशन जो इसके साथ अटैच करवाएंगे ना वो इस एंटिटी वाले के साथ अटैच करवाएंगे इसके अलावा एक एनी स्टेट भी होता है कि किस आपकी गेम की पोजीशन कोई भी है चाहे वो जंप कर रहा है या भाग रहा है तो एनी स्टेट पे हम जो भी एनिमेशन लगाएंगे ना तो उस पे उसके पीछे जो भी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे ना वो वहीं से जो है ना वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए उसके बाद एक एग्जिट का होता है कि जब अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो एनी एनिम है वो जो हमने एनिमे जो अपना एनिमेटर जो क्रिएट करेंगे ना अगर वो किल हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना एग्जिट लेवल पर आ जाए और वो हमारी गेम जो है ना जो है ना बंद हो जाए ठीक है जो हमारी गेम जो है वो जो मिशन हम खेल रहे हैं वो बंद हो जाए ठीक है जी तो इसी तरह हम एक एक जो है आपने एक स्टेप बाय स्टेप चलना है हमने एक प्रोजेक्ट ये एक जो है एक एनिम कंट्रोलर जो है अपना करिए सीन के ऑप्शन में जाएं सीन के ऑप्शन में जाने के बाद जो है ना जो आपने ग्राउंड किया है ना इसको आप फोकस कर लें फोकस करने के बाद आपने पता क्या करना है हम चाहते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो मटीरियल्स के बारे में बताया था ना मटीरियल्स आपका बेसिकली जो हम क्रिएट करते हैं ना उसमें यह होता है कि आप ना अपने किसी भी ऑब्जेक्ट्स को जो है ना आप कलर करवा देते हैं स्टेज में जाकर
क्रिएट किया ना तो इसमें हमारे पास बाई डिफॉल्ट मटीरियल्स भी अवेलेबल हैं तो इसमें आप कोई भी चूज़ कर लेते हैं इसको जस्ट यहाँ से ले कर ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर देते देखें ना आप हमारा जो प्रोजेक्ट था हमारा जो प्लेन था ग्राउंड था वो उसकी जो है लुक हमारे पास कुछ अच्छी आ रही है ठीक है इस तरह इसका मेन कैमरा जो है ना थोड़ा सा हम ऊपर ले आते हैं ताकि हमारा जो गेम व्यू है वो कुछ इस तरह से नजर आए ठीक है इसके बाद आपने पता क्या करना है इसके बाद जो आपने एन अपने जो है ना उसमें जाएं अपने यूनिटी चेन वाले एसेट में जाके आपने एक प्रीफैब का एक ऑप्शन होगा इसको ओपन करें इसमें आपका एक यूनिटी चेन होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कि ये ये आपका जो थर्ड पर्सन है इस पर क्लिक करके जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें ये यहाँ पर आपका ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें ठीक है अपने गेम के व्यू में चेक करते हैं तो हमारा जो है ये इस तरह सा कुछ व्यू आ रहा है तो हम अपना जो मेन कैमरा है इसकी सेटिंग जो है चेंज कर लेते हैं ताकि जो ये मेन कैमरा जो है इसकी सेटिंग हम थोड़ा सा मिड पर ले आते हैं थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं ऐसे ठीक है और थोड़ा सा इसको आगे आगे से हम इसका व्यू दिखाते हैं आगे कैमरे को लेके आके ना इसकी जो रोटेशन है वो 180 एटी कर दें ठीक है जी तो अब गेम में देखेंगे ना कि आपका जो जो थर्ड पर्सन है कुछ इस तरह से अब अपने मेन कैमरे की भी कोई भी जो है ना पोजीशन दे देते हैं ठीक है जैसे अब देखें ना जैसे ही हमने ये यूनिटी चेन क्रिएट किया है ना तो हमने अपनी एनिमेशन पर अब इस यूनिटी चेन को सेलेक्ट करेंगे ना तो आपकी इस इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको एक एनीमेटर भी दिखा रहा है ठीक है जी अब एनीमेटर पर आपने पता क्या करना है वो जो आपने फोल्डर में आपने जो फोल्डर क्रिएट किया था ना ये देखें जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था किधर गया ये 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 जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था ना माय एनिमेशन एनिमेटर कंट्रोलर इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपने एनिमेटर के इस जगह पे कंट्रोलर में ठीक है जी जब इस पे इस जगह पे इंपोर्ट करवाने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर हम जो भी एनिमेशन लगाएंगे ना वो हमने यूनिटी चेन पर अप्लाई करवानी है ठीक है जी अब इस जगह पर आ जाए ठीक है जी आप अपने यूनिटी चेन में जाएँ यूनिटी चेन को ओपन करें और यूनिटी चेन में आपका एक ऑप्शन है आर्ट्स में जाएँ आर्ट्स में जाके आपका एक ऑप्शन है एनिमेशन का इसको ओपन कर लें तो वो जो मैंने आपको बताया था ना कि जो बाई डिफॉल्ट आपकी एनिमेशन अवेलेबल होती हैं वेट की होती है वॉक की होती है वॉक बैक वॉक फॉरवर्ड अब देखें ना फॉर एग्जाम्पल मैं वॉक पर क्लिक करता हूँ ना तो ये देखें ना मेरे पास एक व्यू आ गया है जब मैं इसको प्ले करता हूँ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आप अपने यूनिटी चेन को इस जगह पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें ठीक है जी ताकि आपको नजर आ अब इसका मकसद ये होता है कि आपका जो ये जो एनिमेशन है ना एनिमेशन क्या होती हैं कि वो कुछ आपका जो थर्ड पर्सन है किसी तरह की वो एनिमेशन प्ले करवाएगा अब ये देखें ना मैंने इस पे सिलेक्ट इस वॉक बैक पे किया ना तो इसको मैंने प्ले किया तो हमारा जो एनिमेशन है एनिमेटर जो है ना वो बैक जा रहा है अब मैं वॉक फॉरवर्ड वॉक फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ ना वो देखें ना हमारा जो है ना वो जो है ना फॉरवर्ड जो है ना वो मूव करवा इस तरह वॉक लेफ्ट है वॉक लेफ्ट पे कर प्ले करता हूँ तो वो देखें ना वॉक लेफ्ट की तरह जा रहा है इसी तरह हमारे पास जो है ना वेट की भी हैं अब वेट जीरो वन में प्ले करता हूँ ना जो देखें ना हमारा जो एनीमेटर है वो किसी तरह वेट की जो पोजिशन में है रिलैक्स पोजिशन में है तो आज हम सिंपल पते क्या करेंगे हम जो है ना वेट वाली स्टडीज करेंगे इन 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 सारी जो एनिमेशन है ना इसको सेलेक्ट करें वेट जीरो जीरो वेट जीरो जो भी एनिमेशन लगाऊंगा ना तो वो यही प्ले करेगा अब ये देखे ना एंट्री है कि जब हमारी गेम स्टार्ट होगी ना उसने बाई डिफॉल्ट एक ट्रांजिशन बना दी है कि आपकी जैसे ही गेम स्टार्ट होगी आपका जो एनिम है ये वाला जो एनिम है ये ये जो एनिमेटर है ये आपकी वेट जीरो वन पोजीशन में होगा अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है वेट जीरो वन जो है ना ये आपकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन हो तो इसके ऊपर आप राइट right क्लिक करेंगे ना तो सेट एज अ लेयर डिफॉल्ट स्टेट तो यानी कि जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होगी ना तो ऑटोमेटिकली वो वेट जीरो वाली ही प्ले करता रहेगा कि खड़ा रहेगा रिलैक्स मूड पर है ठीक है मैं चाहता हूँ कि वेट जीरो जो है वो सेट एज अ डिफॉल्ट है ठीक है जी उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे पास इस पे अब मैं इसके बाद इसमें जब हम स्क्रिप्टिंग करवाना चाहता हूँ मैं स्क्रिप्ट ये है कि मैं जब वन प्रेस करूं तो वो एनएम जो है वेट जीरो वन प्ले करे और जब मैं टू प्रेस करूं तो वो वेट जीरो टू प्ले करे जब मैं थ्री प्रेस करूं तो वो वेट जीरो थ्री जो है वो मूव करे वेट जीरो फोर तो इसलिए आपने पता है क्या करना है इससे आपने ये करना है कि यहां से जो है ना आपने अपनी सारी ट्रांजिशन अब ये देखें ना वेट जीरो वन है ना इसको सिलेक्ट करके अब इस पर राइट क्लिक करेंगे ना तो मेक ट्रांजिशन पे आप सिलेक्ट करें मेक ट्रांजिशन पे एक हमारी ट्रांजिशन बन जाएगी तो इसको आप किसी भी के साथ भी अटैच करवा सकते हैं मैं वेट जीरो वन के साथ वेट जीरो जीरो के साथ अटैच करो इन सारों को मैं ऐसे ही जो है वो 
ट्रांजिशन बना दे तो मेक ट्रांजिशन टू वेट जीरो जीरो वेट मेक ट्रांजिशन टू ये वेट जीरो जीरो अब पता है क्या होगा मैं आप जब स्क्रिप्ट ऐड करवाऊंगा ना तो मैं जब वन प्रेस करूंगा ना तो वो वेट जीरो वन मैं मैं कोई भी की से बटन दे सकता हूँ इनको अब मैं मैं चाहता हूँ कि मैं जब टू प्रेस करूँ तो वो वेट जीरो टू वाली एनिमेशन हमारी प्ले हो फिर वेट थ्री वाली अगर मैं थ्री प्रेस करूँ तो वेट जीरो थ्री वाली प्ले हो इसी तरह हमारी वेट जीरो फोर तो ये हमारे पास एंट्री पॉइंट पे है अगर मैं चाहता हूं कि मे, मेरी फॉर एग्जांपल ये जो आ, वेट जीरो फोर है वो आपकी एनी स्टेट पे अगर मैं जहां से ट्रांजिशन बना देता हूं ना मेक ट्रांजिशन टू वेट जीरो फोर तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो एनिमेशन है ना किसी भी हालत में आपका जो एनिमेटर चल रहा है वॉक कर रहा है तो वो किसी भी हालत में किसी भी एनी स्टेट से वो वेट जीरो फोर में जा सकता है ठीक है जी तो सिंपल इसमें इसको हम अभी नहीं करते हम जस्ट सिंपल आज की जो लेक्चर में ना हम जस्ट यही पढ़ते हैं कि जब मैं वन प्रेस करूँ तो मेरी ये वाली एनिमेशन प्ले हो फिर टू प्रेस करूँ तो ये तो इसी तरह हमने काम जो है करवाना है अब सिंपल आप पता क्या करें सीन के ऑप्शन में आ जाएं सीन के ऑप्शन में जाने के बाद जहां पे आपने एक स्क्रिप्ट जो है क्रिएट करवा लेनी है क्रिएट आ सी शार्ट की स्क्रिप्ट अब हमारी स्क्रिप्ट क्रिएट हो गई है ना तो अब हमने ना इसको अपने उस यूनिटी चेन मॉडल के साथ अटैच करवाना है क्योंकि हमने जितनी भी स्क्रिप्टिंग लिखनी है ना वो उसी के साथ लिखनी है तो हम जो है ना सिंपल इसको अटैच करवा दें अब ये देखें हमारी स्क्रिप्ट अटैच हो गई है अब इसको डबल क्लिक करें और इसको अपने यूनिटी जो आपने स्क्रिप्ट क्रिएट किया है ना उसको डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लें जैसे ही हम ओपन करते हैं ना तो वो उसको अपने विजुअल स्टूडियो में ऑटोमेटिकली ही जो है ना ओपन कर लेता है तो इसमें हम जो है ना जो जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे ना वो हम इसी विजुअल स्टूडियो में ही लिखेंगे अब देखिए मैं स्क्रिप्ट मैंने लिखनी क्या है मैंने स्क्रिप्ट ये लिखनी है कि जब हमारा एन एम जब हमारा ये देखें ना जब हमारा एनिमेटर जो वन प्रेस अब हम हम कीबोर्ड से जब वन प्रेस करें ना अब ये देखें एंट्री से वो बाय डिफॉल्ट इस स्टेट में पहुंच जाएगा लेकिन जब मैं वन प्रेस करूँगा ना तो वो वेट जीरो वन प्ले करे जब मैं टू प्रेस करूँ तो वो वेट जीरो अब कोई भी अब मैं मैं चाहता हूँ कि वेट जीरो टू जब मैं टू प्रेस करूँ तो ये वाली प्ले हो मैं कोई भी जो है ना नाम यहाँ पे दे सकता अब यहाँ पे इस चीज़ का ये है कि जो मैं रेफरेंस दूंगा ना वो सेम इन इनका ही रेफरेंस दूंगा वेट स्पेलिंग की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वेट जीरो टू मैं कैपिटल में लिख के वहाँ पर उसका रेफरेंस दूंगा दूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारा वो चलना स्टार्ट हो जाएगा ठीक थी, है तो सिंपल आपने पता क्या करना है कि अपडेट और स्टार्ट के फंक्शन हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं तो स्टार्ट के फंक्शन में आपने पता क्या करना है एक जो है एन जो है ना वो प्ले करवा देना ठीक है जी सिंपल आपने सबसे पहले एक हम जो है ना इस जगह पे एक वेरिएबल क्रिएट करवा करवा देते हैं वेरिएबल क्रिएट करवाएंगे उसको हमने पब्लिक ही रखना है पब्लिक पब्लिक एनिमेटर 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 स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है मुझे से तो यहाँ पे हम ना एक एक वेरिएबल अब स्टार्ट के ऊपर से हमने हमने जैसे अब ये देखें ना हमारे पास दो फंक्शंस क्रिएट हो गए अपने हमने सबसे सब पहले स्टार्ट में हमने एक वेरिएबल क्रिएट करवाना है पब्लिक ठीक है और एनिमेटर इसका नाम दे देते हैं एन ठीक है अब ये देखें ना एनिम ये जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है इसकी मैंने टाइप एनिमेटर रखी है वो हमारा जो एनिमेटर है ना उस उसको मैंने पब्लिक इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पे हम यूनिटी में इसको एडिट कर सकें ठीक है उसके बाद अब स्टार्ट में आ जाए ये जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है ना यहाँ से हमने स्टार्ट में ही इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं एन एम इज इक्वल टू गेट कम्पोनेंट एन एम इज इक्वल टू गेट कम्पोनेंट क्या गेट कम्पोनेंट करे एनिमेटर और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट क्लोज ये ये देखें अब जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया ना वहाँ पे यहाँ से मैंने उसको इनिशियलाइज भी करवा दी अब ये हमारा स्टार्ट का फंक्शन कंप्लीट हो अगर हम अब हमने अपडेट के फंक्शन में करना है कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन अपडेट करवा रहे होते हैं ना जो भी मतलब कि चीज़ मैंने अब मैं वन प्रेस करता रहूँगा तो मेरा वो वेट जीरो वन वाला ही प्ले करता रहेगा तो इसलिए हमने इसको ये सारे को जो है ना वो अपडेट के फंक्शन में लिखना है अब मैं चाहता हूँ मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखनी है कि मैं मैं वन आई प्रेस वन तो वो हमारा वेट जीरो वन प्ले करे तो इसके लिए हम यूनिटी में सॉरी विजुअल स्टूडियो में जो है ना बटन क्रिएट करवा लेते हैं कि इफ हमारे पास इनपुट इनपुट डॉट गेट की अब ये देखिए ना गेट की मैं करता हूँ ना तो मेरे पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं अब ये गेट की का ये है कि जब अब ये देखिए ना मैंने गेट की डाउन करना है कि जब मैं बटन प्रेस करूँ यानी कि जब मेरा बटन प्रेस हो जाए तो वो एन एम प्ले हो अब गेट की का ये होता है कि आपने बटन प्रेस किए रखना है उसको छोड़ना नहीं है आप बटन प्रेस किए रखेंगे तो वो एन एम प्ले होता रहेगा अगर मैं गेट की अप करता हूँ ना तो मैं बटन प्रेस करके छोड़ूंगा ना यानी कि उसको जब मैं हटा लूँगा तो तब वो एनिमेशन जो
ठीक है जी अब इसके लिए इससे होगा क्या इससे ये हो कि हमारा जो वो एन है एन क्या हो एन जो मैंने वो वेरिएबल ऊपर क्रिएट किया है ना वो क्या करे प्ले करे ठीक है जी वो एन प्ले हो अब वो प्ले क्या करेगा वो मैं यहाँ पे उसका रेफरेंस दे देता हूँ डबल स्कोर में लिखें इस पर रेफरेंस डब्ल्यू ए आई टी वेट जीरो वन ठीक है अब इसके बाद मैं लिखूँगा कॉमा और माइनस वन कॉमा इसके बाद मैंने इसको टाइम दे देना जीरो फ्लोट ये आपकी हो गई क्लोज अब ये देखें इसमें होगा क्या इसमें ये हो रहा है इसमें इसमें आपकी जो इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन है ना जब मैं वन प्रेस करूंगा ना तो वो एन एम डॉट प्ले हो वेट जीरो वन और उसमें आपका ये जो है ना ये आपकी ये वाली बेस लेयर है ये वाली बेस लेयर है ये देखें ना ये जो हमने बेस लेयर क्रिएट किया है ना इसका जो एड्रेस है वो आपका जो है ना माइनस है ठीक है तो ये जीरो वन जो है ना ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट है यहाँ पे जो है ना ये जीरो वन दे देता हूँ ठीक है जी ये आपका टाइम है कि जो आपने टाइम देना है ना वो वन जीरो फ्लोट है वो इस टाइम तक प्ले होता रहे ठीक है जी अब सिंपल जब इसको सेव करें तो सेव करने के बाद अपने उसमें वापस आ जाए ना आप सीन में जाए तो हमारी लोडिंग होने के बाद मैं आपको दिखा अब ये सीन में है और यूनिटी चेन को सिलेक्ट करें ना तो ये देखें ना जो आपने ये आपने जो स्क्रिप्ट ऐड करवाई थी ना ये आपकी ए, ए, वो जो आपने वेरिएबल पब्लिक रखा था ना वो एन एम आ रहा है तो इसमें आपने पता क्या करना इस यूनिटी चेन को उठा के यहाँ पर इम्पोर्ट करवा देना है ठीक है तो इसमें वो चीज़ प्ले होगी अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ना जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो वो जो हमारी वेट जीरो अब ये देखें ना वेट जीरो जीरो वाली जो कंडीशन थी ना वो जो एनिमेशन मैंने ऐड की थी वो बाई डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट कर रही है जब मैं वन प्लस करता हूँ ना ये जो देखिए वन प्लस में करता हूँ तो वो मेरी वेट जीरो वन वाली प्ले हो रही है ठीक है इसी तरह मैं मजीद जो है ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ इसको इन, इसको मैं कॉपी करवा देता हूँ ये ये कॉपी हो गई कॉपी मैं ऐड करवाता हूँ वन टू थ्री थ्री टाइम ऐड करवाता हूँ मैंने प्रेस टू तो मेरी प्ले हो टू एंड मैंने प्रेस थ्री तो मेरी वेट कंडीशन जो है थ्री प्ले हो पहले प्रेस फोर अब यहाँ पे कोई भी बटन दे सकते हैं ज़रूरी नहीं है मैं ये जस्ट समझाने के लिए दिख रहा हूँ ठीक है जी ये इंस्ट्रक्शन क्रिएट हो गई इसको सिंपल सेव करें और सेव करने के बाद जब आप अपने लोडिंग होने के बाद जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे ये देखें अब जब मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ ना तो हमारी जो वेट जीरो जीरो वाली अब ये देखें ना वेट जीरो जीरो कर रहा है जब मैं प्रेस वन करता हूँ तो वेट जीरो वन टू प्रेस करता हूँ तो ये देखें हमारी वेट जीरो टू प्ले करी है वेन आई प्रेस थ्री अब ये देखें वेट जीरो थ्री प्ले कर रही है वेन आई प्रेस फोर तो हमारे पास ये वेट जीरो फोर वाली जो है वो पोजीशन स्टोर करें तो ये बेसिकली आज का जो हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने की ये किया कि मज़ीद भी हमारे कुछ एनिमेशन जो थी ना वो हमने इम्पोर्ट करवानी थी लेकिन हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है तो उससे फिर वो अपलोडिंग जो है ना वो इशू करती है तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने क्या किया कि हमने एक एनीमेटर प्ले किया एनीमेटर्स पर हमने स्टेट ये देखें ना एनिमेशन पे एंट्री में एनी बाई डिफ़ॉल्ट थी ना इसके पीछे मैंने कोडिंग नहीं की क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है ये प्ले करती रहेगी जब तक मैं कोई चीज प्रेस नहीं करूंगा तो मैंने कोडिंग की कि व्हेन आई प्रेस व्हेन आई प्रेस टू जब मैं टू प्रेस करता हूं ना तो ये वाली जो है ना वो एनिमेशन प्ले करवाता था तो इसी तरह हमारे पास एनिमेशन में ना बहुत सारी जो है ना ये ये देखें ना ये इस एनिमेशन में ना हमारे पास बहुत सारी एनिमेशन अवेलेबल है वेट वाली हमने पढ़ ली इसी तरह हम डैमेज वाली भी पढ़ेंगे तो इन जो डैमेज वाली है ना तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माउस से जो है ना इसको डैमेज करवाना दिखाऊंगी यानी कि जब मैं ये एनिमेशन यहाँ पे ड्रैगन ड्रॉप करूंगा ना ये यहां पे मैं ड्रैगन ड्रॉप करूंगा तो मैं जब जब माउस का बटन जो है ना अपने अब ये देखें ना इसके ऊपर मैं प्रेस करूंगा जब एग्जीक्यूट करूंगा तो अपने एनिमेट एनिमेटर के ऊपर जब मैं माउस का बटन प्रेस करूंगा ना तो वो डैमेज वन वाली प्ले करे ये देखें ना डैमेज वाले डैमेज वन वाली प्ले हो रहा है ऐसा लगता है कि इसको जो है ना कोई जो है ना पंच मार रहा है अब ये वेट जीरो डैमेज टू है अब ये देखें ना ये डैमेज हो ये इस तरह की कंडीशन हमारे पास हम अब कोई भी आप जो शूटिंग गेम क्रिएट करते हैं ना तो ऐसी एनिमेशन आपको जरूरत होती है अब ये देखें ना जंप भी है ये देखे ना जंपिंग करवा रहा है तो ये सारी एनिमेशन जो है ना हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ना इनको इंपोर्ट करवाएंगे और इनके पीछे हम स्क्रिप्ट करके दे आपको हम जो है ना वो दिखाएंगे तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर किया करेंगे ताकि आपके जो क्यूरीज होती हैं हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है आंसर किया करें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़